Asian Development Bank o ADB ang patuloy na paglago ng ekonomiya ng Pilipinas pero pinuna ang malaking agwat ng mayaman at mahirap. Pinayuhan din ng ADB ang gobyerno na tutukan ang edukasyon, kalusugan, iba pang serbisyong panlipunan at paglikha ng trabaho para maramdaman mga tao ang pag-unlad ng bansa. Very much si Daniel Tuanyo. Kumpiyansa ang Asian Development Bank o ADB sa paglago ng ekonomiya ng Asia sa taong 2014 at 2015. Batay ito sa ADB Outlook 2014 Fiscal Policy for Inclusive Growth na kanilang ibinahagi sa mga negosyante, NGO workers at estudyante sa headquarters ng Casa Asia sa Barcelona. Bagamat humihina raw ang ekonomiya ng China, Kumaganda naman ang sa Estados Unidos, Japan at Europe na makakatulong sa patuloy na pag-abante ng ekonomiya sa Asia. Sa timog silangan, pinakamataas pa rin ang Gross Domestic Product o GDP ng Pilipinas kumpara sa Indonesia, Thailand at Malaysia. Noong 2013, 7.2% ang GDP ng bansa. Ayon pa sa ADB, maganda ang ekonomiya ng bansa dahil sa mataas na government spending, mataas na consumption, dahil sa mga padala ng mga OFW at trabahong dala ng call center companies at ang programa ng gobyerno laban sa korupsyon. Pero kailangan pagtuunan ng pansin ng gobyerno ang agwat na mayayaman at mahihirap. Masusog po ito sa pagbibigay ng mas malaking pondo sa edukasyon, kalusugan, at serbisyong panlipunan. Obviously, to reduce inequality, we think uh, uh, one is to create more jobs. In the Philippines, needs to develop, uh, my view is that the manufacturing sector. Another issue for the Philippines is, is to broaden the tax base. Dagdag pa ng ADB, malaki ang may tutulo ng kalusugan at edukasyon sa pag-unlad ng human capital at productivity. Para sa Balitang Europe, Daniel Infante Tuanyo, Barcelona, Spain.